পাশাপাশি আমরা সমীকরণ হতে লেখচিত্র তো আমরা একটু করে দেখে নিব যেমন ধরো এখানে একটা সমীকরণ আছে x y 3 0 তো আমি যদি এখান থেকে y এর মানটা যদি বের করতে চাই আমরা এভাবে লিখতে পারবো x 3 y অথবা y equal to x minus 3 এই যে x minus 3 এটাকে মূলত আমরা x এর ফাংশন বলছি ফাংশন অফ x বলতেছি তো আমি যদি এটির গ্রাফটি যদি এখানে করতে চাই একটু করে খেয়াল করো আমরা এভাবেই করব মূলত এটা এখান থেকে x এর মান বসাবো বিনিময়ে y এর মান যা পাবো সেগুলো আমরা গ্রাফের মধ্যে আস্তে আস্তে করে সুন্দর করে বসিয়ে দেব যেমন ধরো আমি x এর মান যদি 0 বসাই তখন y এর মান কিন্তু আমার माइनस थ्री पाव तब जब मैं बोल बो एक्स एर मन जोखन जीरो वाई एर मन तो खन माइनस थ्री एक ने एक टा बिंदु अतः ये टा होते जीरो कोमा माइनस थ्री एक टा पॉइंट अब आर एक्स एर मन जो द मैं वन बोशाई तो खन वाई एर मन किंतु माइनस टू पाव एक्स एर मन वन बोशेले वाई एर मन माइनस टू दिला में ताई टा बोलते पार बो थ्री कोमा जीरो एवं बे फोर बोशे ले अम्रा पाबो वन और तो टैक्सर मान फोर बोशे ले पाबो वन एवं बे कतुगुलो पॉइंट पाबो तो तुम रख ख्याल कर देखो अमी ये पॉइंट गुलो जोकन जुकत कर बो मोटा मोटे एक टी अमार अमी जेतु अशोले स्किल दी कोई नहीं शे जो नेटिट्टे शोर तो जब मंदरो y equal to x minus three ए टी एक टी फंक्शन। अकोन अमी दिथियो आर एक टी चित्र देखा थी। तो अमी इकहन ते के जो दी वायर मान बेर कुरी, अमार दिथियो शोमी करूँ टे होलो two plus y minus x square इक इकहन ट्रेट्टे के अमी बोलते पार बो y equal to x square minus two इटे आर एक टी फंक्शन। तो अमी जो दी इकहने मान बोशाई, जब मंदरो x र मान जो कौन � तो अकोन y एर मान टप पाबो किन्तु हमरा minus two दोनों निरा में क्या ने x एर मान जो कोन आमी one बोशा बो y एर मान पाबो आमी minus one one बोशे ले y एर मान पच्चे में minus one अब अर क्या लगोरे x एर मान किन्तु minus one बोशे लो हमरा y एर मान पाबो minus one x एर मान जो कोन two बोशा बो तो अकोन आश्चर्य इधरों ने टी पाबो मुटा मुटी हमरा इधरों ने टी चित्र प इधर उन्हें एक टी चित्र पाबो जो एवर आमी जो दी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू फोर ये ठीक टी बित्ते शोमी करूँ तो बित्ते शोमी करूँ टे होच्छे बेशक दो टू स्क्वायर ये ठीक है मी टू स्क्वायर दिया अतः बेशक दो होच्छे टू तो मुल्लो तो टू बेशक दो बिशुष टेक टी बित्तो आमी आकलम तो माइनस थ्री एटी एक्टिव फंक्शन है चित्रो अमी बोल रहा हूँ एटी एक्टिव होता है फंक्शन क्या नो फंक्शन प्रथम कथा होती है तुम्हें एक टू करें शोमी करों टक क्या करो एक्स एर मान जो कोन अमी एक टा बोशत ची जे कोन एक टा मान जो कोन बोशा वो वायर मानो किन्तु एक टा पावो अतत एक्स एर जे कोन एक टी शेजुन एटीएक्टी फंक्शन अब अगर ग्राफ थे क्यों बोलते पार बो जब उन्होंने हमें एक नेट मान एक ने एक ने एक टा एक्सर मान चिंता करलाम तो कुन किंतु वायर मान हो बे इट्ठा ताई माने एक्सर जेकुने एक्टी माने जुन्नो वायर एक्टी मान दिच्छे एक ही बाबे एक है नो एटीओ किंतु हमारे एक टा फंक्शन कारण � ए जगह मुद्दे अमार एक्स एर मान जोतो वाई एर मान टा होच्छ इटा हाँ तुम्ही एक ने नीचे आश्लो सेम कोता यदि आमी एक्स एर मान ऐतु टुकु आशी तो अकुन वाई एर मान टेटा किंतु अमार एक ने ए जे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक टी बित्तेर शोमी करूँ ना चे ए बित्तेर शोमी करू शोमी करूँ टाके एक टुकड़े राफ कर देखा अच्छे आमी जो देखा था कि वायर मान बैर कोते जाए ताली किन्तु हमारा अवस्था टेड कोमी हो बे वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर सो वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर फोर माइनस एक्स स्क्वायर 
अतः तुम्हें ख्याल करो वाई इक्ल टू प्लस माइनस रुट ओवर फोर माइनस एक्स स्कोर एक्सर तुम जो एक मान बसाओ जमन धर एक्स एर मान जिरो बसा जिरो बसा ये रुट ओवर फोर रुट ओवर फोर मान हम टू प्लस माइनस टू अर्थात वाइर मान एक बार प्लस टू पाँच वाइर मान एक बार माइनस टू पाँच अर्थात एक्सर एक मान बस वाइर मान क्यों दूटा पाची क्यों ये प्लस माइनस कारण तई मूलत यार फांगशन नई एख देखो चित्र थे क्यों बुझब चित्र थे बुझबी ए भाव ख्याल करो हमें जो एक्सर मान ये मन कर जगह तक देखो वाइर एदी के एक मान पाची आर वाइर एदी के एक मान पाँच इकान एक मान पाँच इकान एक मान पाँच दूटा एक ही भाव जो एक्सर एदी के जाए देखो एक्सर मान जो इखने तक वाइर मान इन एक पा एट एक वाइर मान आर एटार एक वाइर मान दूटा मान पाँच अर्थात प्रत्येक मान प्रत्येक समय एक्सर एक मानर जो वाइर दो मान पाची सो यार फांगशन नय अच्छा एबार परवर्ती टपिक जेमन धर फांगशन नय से आसले क्यों भाव बुझब हमें एकटू कर देखा जेमन तो हमें दो एक चित्र दीची तो चित्रटे हमार मन कर प्रथम जो लेखचित्र आखने एक लेखचित्र दीची देखो ए रखम एक बक्ररेखा टाइप एक लेखचित्र दिल ये क्योंकि फांगशन हमें स्टार मार्क दिल ये क्योंकि फांगशन क्यों फांगशन ख्याल करो हमें जी बी जी एक्सर मान ये एक्सर मान ये तक क्योंकि वाइर मान एक जो जी कि एक्सर मान य जगह तक वाइर मान क्यों एकटाई कैने एन देखो हमें चित्र दीची जे चित्रटी आसले कख क्या फांगशन नय कैन नय देखो ये कख कि फांगशन नय कैन कारण हमें एक्सर मान जो इखने निब तक क्योंकि वाइर इखने एक मान पा आर एखे एक मान पा आर एखे एक मान पा ए तीनटा मान पासी ठीक है तई एट क्या फांगशन नय ये कि क्रस दिल एक ही भाव जो देखा जे कि हमारे देखो ए रखम एक ग्राफ थकते अर्धवित्त बी तो ये क्योंकि हमारे फांगशन नय हाँ क्यों आर हमें जी ए भाव चिंता करी जे कि ग्राफ्ट के भाव चिंता करी ख्याल करो ये चिंता करी तब ये क्योंकि फांगशन कारण एक्सर एक मान वाइर एक मान ए कथा हे आसले सहजे क्यों बुझब कौन फांगशन कौन फांगशन न सहज कथा हे लेखचित्र फांगशन देखार जो तुम लेखचित्रेर उपरे वायर समान एक रेखा चिंता करवा वायर समान मानी एधरण एक रेखा कल्पना कर रेखाटा जदि लेखचित्र के अर्थात ग्राफ के जदि एक पॉन्टे विभक्त कर शुद्ध एक पॉन्टे टाच कर तक से फांगशन है जदि एकाधिक एक अदिक फांग पॉन्ट के जो टाच करी तक से फांगशन है ना जेमन धरो हमें कि आगे बोलोम इटे फांगशन हाँ तो ये जो फांगशन है तेल ये क्या फांगशन देखो हमें मने मने एक वायक्य समान एक रेखा कल्पना करी ए देखो ये रेखाटी क्योंकि हमारे ग्राफ के ये ग्राफ्टा के जगह छेद कर शुद्ध एक पॉन्टे तई ओ फांगशन है आर जमन धरो ये आक चित्र ये फांगशन नय आगे बोलोम तुम्हें ख्याल करो ये एक मन मन कल्पना कर एक वायक्य समान एक रेखा ये वायक्य समान रेखाटी जगह एक बार छेद कर से यह जगह एक बार छेद कर लो ये जगह एक बार छेद कर लो ये जगह एक बार छेद कर लो अर्थात चार्ट एक अदिक जैगे छेद कर लो तई फांगशन नय आर देखो बल्ल इटी फांगशन क्यों तुम्हें ये कल्पना करो एक बिंदुते छेद करते यदि क्यों कल्पना करो एक बिंदुते छेद करते क्यों आर ये फांगशन नय बोलोम कि फांगशन नय क्यों देखो ये हमें एक रेखा कल्पना कर लम एक्स वायक्य समान तक देखो ये एकाधिक बिंदुते छेद करते तई ये फांगशन नय एन आसिदा समीकरण देखे कि भाव बुझब देखो समीकरण देखे बोझार एकदम इजी एक मेथड आसे जेमन धर जो एक्स प्लस वाई इक्ुएल टू टू एखान जो वाइर मान बैर करी हाँ वाइर मान जो बैर करी तक क्योंकि वाइर मान आसार टू माइनस एक्स अर्थात एखे एक्सर एक मान बस वाइर आ मान पा शुद्म एक मान पा क्यों तक फांगशन बोलते पर फांगशन क्योंकि अनेक समय देखा जाए वाइर मान बैर करारे प्लस माइनस दिए सामथिंग थे अर्थात जो एक किस माइनस अर्थात एक्सर एक्सर एक मान बसान पर 
যার ফলে এক্স এর একটি মান বসেলে ওয়াই এর দুটি মান পাই তাই আসলে এটি কি ফাংশন হবে না আবার এমনও হইতে পারে সেটি যে কি এক্স এর মান বের করার পরে আমার প্লাস মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু যেমন ধরো এখানে ওয়াই এর একটি মান বসাইলে এই প্লাস মাইনাসের কারণে এক্স এর দুটি মান পাবো তাই এটিও ফাংশন নয় মূলত এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে আমরা যখন আসলে একটি চলকের মান বের করার জন্য সামনে যখন প্লাস মাইনাস থাকে তখন আসলে ওটি ফাংশন নয় এখন আমরা আলোচনা করব ব্যবহারিক প্রয়োগ অর্থাৎ ফাংশনের আসলে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমাদের কোথায় কোথায় আমরা ব্যবহার করি সেটা একটু দেখব যেটা সবচেয়ে মজার কথা সেটা হচ্ছে পৃথিবীতে যত সব সিস্টেম আছে তার নাইনটি পার্সেন্টেই আমাদের ফাংশনের নিয়মে চলে যেমন ধরো আমি একটা চমৎকার একটা উদাহরণ দেখাচ্ছি যেটা হচ্ছে মনে করো আমার কাছে একটা মেশিন আছে যেটাকে আমরা জুস মেশিন বলতেছি তো জুস মেশিনের কাজ হচ্ছে আমরা এদিকে যে ফলগুলো দিব ওই ফলের জুসটা আমরা এদিকে পাব হ্যাঁ অর্থাৎ আমরা এদিকে ইনপুট দিচ্ছি আর এদিকে আউটপুটটা আমরা পাব তো তোমরা আশা করি জানো আমি যদি এদিকে আম দিয়ে থাকি মনে করো আমি এখানে আম দিলাম যদি আম দিই তাহলে কিন্তু আমরা এদিকে আমের জুসই পাবো তাই না তো আমি একটু করি কি আমি এখানে লিখে নিচ্ছি যেমন ধরো যে যে কি আম দিচ্ছি তাহলে এখানে ডেফিনেটলি আমরা কি পাবো আমের জুস পাবো হ্যাঁ অথবা আমি যদি এখানে যদি মনে করো আমি পেঁপে দিচ্ছি এখানে যদি আমি পেঁপে দিই তাহলে কিন্তু আমরা এদিকে পেঁপের জুস পাবো হ্যাঁ তাহলে আমি লিখে নিচ্ছি যে কি মানে ফলের জায়গায় আমরা প্রথমে আম দিলাম আমের জুস পেলাম অর্থাৎ এখানে রিলেশনটা হচ্ছে আমের সাথে আমের জুসের এরপরে আমি যদি পেঁপে দিই তাহলে আমরা কিন্তু পেঁপের জুস পাবো তাই না তো একইভাবে অর্থাৎ পেঁপের সাথে আমার পেঁপের জুসের সম্পর্ক এরপরে মনে করো আমি আরেকটা ফল দিলাম যেটা হচ্ছে মনে করো আমরা কমলা দিলাম তো কমলা যদি দিই তাহলে আমরা কমলা জুসে পাবো একইভাবে আমি বলতে পারবো এদিকে যদি কমলা দিয়ে থাকি তাহলে এখানে কমলার জুস তাই না তাহলে এখানে আসলে দেখো একটাই ইনপুট দিচ্ছে একটাই আউটপুট পাচ্ছে অর্থাৎ এমন কোনো দিন হবে না যে কি আমি এখানে একটি ফল দিব কিন্তু এখানে দুই রকম ফলের জুস পাবো এরকম কখনো আমাদের কাছে আসবে না তাই আমি যে বললাম একটা এক্সের মান দিলে অর্থাৎ একটা প্রথম সেটের একটা উপাদানের সাথে এখানকার একটা উপাদানের কি সম্পর্ক থাকে অর্থাৎ যদি আমের আম দেওয়ার পরে যদি আমের জুস এবং পেঁপের জুস পাইতাম তাহলে কিন্তু এটি আর ফাংশন হইত না অর্থাৎ আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে দেখা যাচ্ছে যে জুস মেশিনগুলো আছে এগুলো একটা কি ফাংশনের উদাহরণ হইতে পারে আরেকটি উদাহরণ আমি দিচ্ছি যেটা আসলে সচরাচর আমাদের সাথে সব সময় হয় আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কি আমি গ্র্যাড মেশিন গ্র্যাড মেশিনটি একটু করে মনোযোগ দিয়ে দেখো এটি আমাদের সব সময় আমরা ব্যবহার করে থাকি অর্থাৎ আমাদের জীবনে অনেকবার এই সিস্টেমে আমাদের ফলাফলটা আসে তো মনে করো আমি একটি গ্র্যাড মেশিনে এই গ্র্যাড মেশিনের মধ্যে আমি একটি নাম্বার যখন দিব এখানে যখন কোনো একটি নাম্বার দিব তখন ওই নাম্বারের প্রাপ্ত গ্র্যাড কত সেটি কিন্তু এদিকে আউটপুট হিসেবে বের হবে মনে করো আমি গণিতের মধ্যে কোনো এক সময় সেভেন্টি এইট পাইলাম তখন যদি সেভেন্টি এইট পেয়ে থাকি তখন হয়তো বা দেখা যাবে যে কি আমার সেই ক্ষেত্রে সেভেন্টি এইটের ক্ষেত্রে আমার আসবে এটি মান এ গ্রেড অর্থাৎ আমি সেভেন্টি এইট পাইলে সেটা এ আসবে এমন কি হয় সেভেন্টি এইট দিলে এ আসবে আবার এ প্লাসও আসবে না অর্থাৎ একটি মানের জন্য আমাদের এদিকে একটি গ্রেড আসবে হ্যাঁ আবার যদি এরকমও হইতে পারে যেমন ধরো আমি লিস্ট করলাম প্রথমে আমি সেভেন্টি এইট দিলাম তখন বিনিময়ে এদিকে পাইলাম আমি এ গ্রেড হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে দেখো সেভেন্টি এইটের সাথে আমার এর সম্পর্ক আবার এমনও হইতে পারে যদি আমি মনে করো এইটি ফাইভ দিলাম তখন কিন্তু আমরা এদিকে পাবো এ প্লাস অর্থাৎ আমি যদি এইটি ফাইভ দিই তখন কিন্তু এ প্লাস আসে অর্থাৎ আমি বলতে পারবো এই যে এইটি ফাইভের সাথে আমার এ প্লাসের একটি সম্পর্ক আছে আবার যদি মনে করো আমরা অনেক সময় আরেক জনে দেখা গেল যে কি তোমার সেভেন্টি থ্রি পাইলো তখন কিন্তু সে অ্যাগ্রেটে পাবে তাই না তাহলে অর্থাৎ এভাবেও বলতে পারবো সেভেন্টি থ্রি যখন দিব তখন কিন্তু সে অ্যাগ্রেটের সাথেই যাচ্ছে তাই না অর্থাৎ আমি এখানে যে নাম্বার দিই নাই কেন অর্থাৎ আমি যদি কখনো যদি মনে করো তেত্রিশের চেয়ে ছোটো নাম্বার দিয়ে থাকি যেমন ধরো হইতে পারে এমন যে কি আমি পনেরো নাম্বার দিলাম পনেরো দিলে কিন্তু এদিকে কিন্তু অ্যাফ গ্রেড আসবে তাই না তাহলে আমরা এই যে এখানে দেখাতে পারতেছি আমরা ফিফটিন যখন দিব আমাদের এখানে অ্যাফ গ্রেড দিবে অর্থাৎ এই যে এদিকে অর্থাৎ আমরা প্রাপ্ত নাম্বারের এখানে আমরা এখানে প্রাপ্ত নাম্বার দিব এখানে গ্রেড পাবো লেটার পাবো তো প্রাপ্ত নাম্বারের এখানে যেই 
নাম্বারে দিই না কেন এদিকে কিন্তু এক একটা একটা গ্রেড লেটার পাবো তাই আমরা বলতে পারবো যেমন ধরো এটি একটা চমৎকার একটা ফাংশন হইতে পারে আমি প্রথমে প্রাপ্ত নাম্বারকে দিলাম বিনিময়ে যেটা পাচ্ছি সেটাকে একটা গ্রেড তো সেভেন্টি এইট দিলাম সেভেন্টি এইটের সাথে এয়ার সম্পর্ক এইটি ফাইভের সাথে এ প্লাসের সম্পর্ক আবার সেভেন্টি থ্রির সাথে কিন্তু এয়ার সম্পর্ক এটা কোনো সমস্যা না কারণ প্রথম সেটের এটা যদি প্রথম সেট হয় প্রথম সেটের প্রত্যেকটা উপাদানে সম্পর্কভুক্ত আবার প্রত্যেকটা উপাদানের সাথে দ্বিতীয় সেটের একটি করে উপাদানের সম্পর্ক যেমন তো সেভেন্টি এইটের সাথে একজনের এইটি ফাইভের সাথে একজনের সেভেন্টি থ্রির সাথে একজনের ফিফটিনের সাথেও একজনের তাই আমরা বলতে পারবো আমরা আসলে পরীক্ষার ফলাফল যে সিস্টেম দিয়ে বের হচ্ছে ওটিও একটা ফাংশান হইতে পারে হ্যাঁ তাই গ্র্যাড মেশিন আমরা যথারীতি যে জিপিএ সিস্টেমটা এটিও একটা ফাংশানের উদাহরণ হতে পারে আচ্ছা তাহলে এই হলো আমাদের মোটামুটি ব্যবহার আরও অনেক সিস্টেম পৃথিবীর সব জায়গায় যত সব সিস্টেম আছে ক্রিকেট খেলার মধ্যে আমরা দেখি যে কি রানের গ্রাফ গ্রাফ করে অথবা রানের স্কোর করে সব জায়গায় যত সব সিস্টেম আছে সব তার নাইনটি পারসেন্টেই আমাদের ফাংশনের নিয়মে চলে এবার আসবো আমরা কিছু সমস্যা সলভ করব আমরা তো এই যে বেসিকগুলো আলোচনা করছি তাদের উপরে এই সমস্যাগুলো আমরা একটু সলভ করে নিব তো আমার প্রথম সমস্যাটি হচ্ছে আমরা প্রথম সমস্যাটা দেখতে পাচ্ছি যে কি এফ সাজ দেট অর্থাৎ এফ যেন আর থেকে আর ফাংশানটি এফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স যখন এক্স গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু এক্স প্লাস টু যখন এক্স লেস দেন টু দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে এফ জিরো এফ মাইনাস ওয়ান এফ টু এফ মাইনাস ফোর এফ মাইনাস থ্রি এর মান কত তো আমি যথারীতি যেই ফাংশানটি দেওয়া আছে যে কি আমার এই ফাংশানটাই দেওয়া আছে এই ফাংশানটি আমরা ধরে নিলাম প্রদত্ত ফাংশন বলে আমরা সলিউশনটা করতেছি অর্থাৎ প্রদত্ত ফাংশন বলে আমরা যে প্রশ্নটা আছে সেটা ধরে নিলাম তো এই প্রশ্নটার মধ্যে আমি একটু করে কিছু জিনিস একটু দেখে নেব এই যে এই জিনিসটার মিনিংস কি সেটা একটু করে দেখে নিচ্ছি আমি একটু সাইড নোটে দেখাচ্ছি এফ যেন আর থেকে আর তো এই ধরনের আমি আগেও বলেছিলাম এরকম যখন কোনো প্রতীক থাকে অর্থাৎ কোনো লিখে থাকে তখন আমরা বলবো যে কি অর্থাৎ আমরা যে ফাংশান নিয়ে আলোচনা করতেছি সে ফাংশানের নাম হচ্ছে এফ এফটা কীরকম সাজ দেট এমন একটা এফ যেটা বাস্তব সংখ্যার সেট থেকে বাস্তব সংখ্যার সেটের মধ্যে যাচ্ছে অর্থাৎ আমার এই প্রথম বাস্তব সংখ্যাটা হচ্ছে ডোমেইন এবং দ্বিতীয় বাস্তব সংখ্যাটা হচ্ছে কোডোমেইন এটি একটা আমাদের মনে রাখতে হবে অর্থাৎ এখানে এফ হচ্ছে ফাংশানের নাম এটা হচ্ছে ডোমেন সেট এটা হচ্ছে কোডোমেন সেট এরপরে আসবো আমাদের ফাংশানটা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত যেমন ধরো ফাংশান এফ এক্স এর মান যখন এক্স এর মান যখন টু অথবা টু এর চেয়ে বড় তখন কিন্তু এফ এক্স এর মান এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স আবার যখন এক্স টু এর চেয়ে ছোট তখন কিন্তু ফাংশানের মান এক্স প্লাস টু এই শর্তে আমাকে এফ জিরো এফ মাইনাস ওয়ান এফ টু এফ মাইনাস ফোর এফ মাইনাস থ্রি এই মানগুলো বের করতে হবে তো আমরা করলাম কি প্রথম আমি এফ জিরো চিন্তা করতেছি একটু দেখো আমরা যখন এফ জিরো চিন্তা করব তখন আসলে এখানে এক্স এর মান কিন্তু জিরো তাই আমি লিখব যখন এক্স ইকুয়াল টু জিরো তখন এফ এক্স অর্থাৎ আমার এক্স এর মান যখন জিরো নির্দেশ করে তখন ফাংশনের মানটা কেমন অর্থাৎ তোমরা খেয়াল করো এখানেই বলা আছে যখন এক্স এর মান দুই অথবা দুই এর চেয়ে বড় তাহলে কিন্তু ফাংশনের মান এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স আর যখন দুই এর চেয়ে ছোট তখন কিন্তু এক্স প্লাস টু এখন এক্স এর মান যখন জিরো ডেফিনেটলি এটা দুই এর চেয়ে ছোট তাই এফ এক্স এর মান হবে এক্স প্লাস টু তাহলে এরপরে আমরা লিখব সুতরাং এফ জিরো অর্থাৎ আমরা এক্স এর জায়গায় জিরো বসিয়ে যখন দিব তখন দেখো এক্স এর জায়গায় জিরো বসিয়ে দিলে জিরো প্লাস টু সমান টু অর্থাৎ এই মানটি হচ্ছে আমার এফ জিরো এর মান এটি একটা আনসার হিসেবে বিবেচিত হবে এরপরে আসি আমরা এফ মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ যখন এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান এর মান মাইনাস ওয়ান ওই যে আমরা আগেও বলছিলাম এক্স এর মান যখন টু এর চেয়ে ছোট তখন কিন্তু এফ এক্স এর মান এক্স এস এক্স প্লাস টু হ্যাঁ তাই এফ এক্স এর মান যেহেতু মাইনাস ওয়ান ওইটা দুই এর চেয়ে ছোট তাহলে এফ এক্স এর মান হবে এক্স প্লাস টু সো আমরা বলতে পারবো এফ মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এক্স এর জায়গায় যখন মাইনাস ওয়ান বসাবো এই যে আমরা এক্স এর জায়গায় মাইনাস ওয়ান বসাচ্ছি তাহলে মাইনাস ওয়ান প্লাস টু ইকুয়াল টু ওয়ান আসবে তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের মূলত এফ মাইনাস ওয়ানের মান এটি আর একটা আনসার এরপরে আমরা আসবো যে কি পরবর্তী মান এফ টু তাহলে লিখবো আমরা যখন হুম 
তাহলে যখন x ইকুয়াল টু 2 তখন কিন্তু fx x স্কয়ার মাইনাস 3x কারণ আমাদের প্রশ্নের মধ্যে ছিল x এর মান যখন 2 অথবা 2 এর চেয়ে বড় হবে তখন কিন্তু ফাংশনের মান x স্কয়ার মাইনাস 3x হবে তাহলে আমরা এখানে সূত্রাং লিখতে পারবো সূত্রাং x এর জায়গায় যখন আমরা 2 বসিয়ে দেব অর্থাৎ f2 x এর জায়গায় যখন 2 বসিয়ে দেব এটা হবে 2 স্কয়ার মাইনাস 3 ইনটু 2 দ্যাট मींस এখান থেকে আমরা পাবো 4 মাইনাস 6 ইকুয়াল টু মাইনাস 2 এই যে মাইনাস 2 টা এটা হচ্ছে f2 এর মান এটা আরেকটা आंसर তো এরপরে আমরা আসবো আমাদের f মাইনাস 4 মাইনাস এর মান বের করতে বলছে f মাইনাস 4 এর মান বের করতে বলছে তাহলে যখন x ইকুয়াল টু মাইনাস 4 তখন fx যথারীতি x এর মান যেহেতু 2 এর চেয়ে ছোট তাহলে আমাদের এই মানটি গ্রহণ করতেছে সেটা হচ্ছে x প্লাস 2 সুতরাং আমরা x এর জায়গায় মাইনাস 4 বসিয়ে দিব এখানে যদি x এর জায়গায় মাইনাস 4 বসিয়ে দিই মাইনাস 4 প্লাস 2 সমান মাইনাস 2 অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমার f মাইনাস 4 এর आंसर এরপর আমাদের শেষ যে মানটি সেটা হচ্ছে আমার x f মাইনাস 3 এর মান নির্ণয় করতে বলছে তো আমরা লিখছি কি যখন অর্থাৎ যখন x এর মান মাইনাস 3 তখনও কিন্তু আমার fx এর মান x প্লাস 2 কারণ মাইনাস x এর মান মাইনাস 3 কিন্তু 2 এর চেয়ে ছোট তাই এই মানটি গ্রহণ করতেছে তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো সুতরাং f মাইনাস 3 অর্থাৎ x এর জায়গায় আমরা মাইনাস 3 বসাবো মাইনাস 3 প্লাস 2 সমান আসবে মাইনাস 1 তাহলে এই মানটি হচ্ছে আমাদের f মাইনাস 3 এর মান অর্থাৎ আমাদেরকে পাঁচটি মান বের করতে বলছিল f0 f মাইনাস 1 f2 f minus 4 f minus 3 আমরা সব পাঁচটি মানই বের করে নিলাম